。好，我们来看一下第二题。他说呢，假设太阳系呢被发现说有一颗新的行星，也就是新的绕太阳转的一个行星，那这个该行星呢？绕太阳公转的周期是27年，会绕一圈。那请问呢？该行星的平均轨道半径为多少的天文单位？那我们现在已经知道一件事情呢，就是什么？根据周期定律啊、哦，也就是呢，行星的第三运动定律，根据周期定律。我们会知道呢，任何一个这个行星呢，在太阳系里面的行星呢，它的这个什么周期的平方呢，去除以呢它半径的这个三次方呢，会是一个定值。OK， 所以对于地球来讲呢，地球周期的平方跟地球半径的三次方除起来呢，会等于一个定值。会跟这颗新的行星的周期的平方，还有呢，这个新的行星的平均轨道半径，就是我们要求的的三次方呢，乘一个什么？乘一个正比。OK， 它是成定值的。那我们就发现一件很有趣的事情，就是呢，我们知不知道地球的？这个绕行的周期呢，我们知道是一年嘛？那我们知不知道地球的这个平均轨道半径呢？我们也知道啊，是一 AU 啊。那我们知不知道这个新的行星的周期呢？我们知道是二十七啊。所以呢，我们如果呢把这个呃新的这个平均轨道半径呢设作 x 的话，我们可以根本就列出式子 ，OK， 就是呢一的平方除以一的三次方。就会等于27的平方去除以呢 x 的三次方，所以我们就会得到什么呢 ？x 的三次方会等于27的平方，对不对？好，那27呢，我们是不是就可以化简成什么呢？ 2 7呢，它其实是3的三次方，没有问题吧？所以呢， 3的三次方是27再平方。那不知道大家还记不记得简单的指数率？这个应该不困难。如果是呢，指数整个这样括号起来的话，就是把指数乘进去 ，OK， 所以就变成呢等于三的这个六次方了 ，OK， 三的六次方。所以如果有一个东西，如果呢 x 的三次方是等于三的六次方，那 x。不就应该是要等于什么三的平方吗 ？OK， 这样应该不会很难想象吧？好，从这一步到这一步，这是一个简单的啊、呃、开根号的动作，但是我们就不直接开三次根号了，就等于呢三的平方就等于九，也就是什么意思呢？这个公转周期为二十七年的这颗新的行星呢，它的平均轨道半径，平均轨道半径是。多长呢？它的平均轨道半径，我们这样算出来就是9 AU， 也就是呢九倍的地球到太阳的这个平均距离。OK， 好，那这个题目呢，其实呢就是在利用我们的周期定律在做计算，所以不管对于哪一颗行星，只要他们在绕的是。同一颗恒星，再说一次，只要他们绕同一颗恒星，那么呢，他们的周期平方去除以这个半径的三次方呢，都是定值。这个是非常好用的一个式子哦。